Oi pessoal, meu nome é Marcele, dona do criatório Marpet e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês o nosso segundo mascotinho, tá? Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, quem ainda não for inscrito, deixar o seu like para a gente saber que vocês gostam de vídeos como esse e ativar o sininho das notificações para vocês serem avisados quando chegar vídeo novo. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo! Então pessoal, esse daqui é o Lucas, segundo mascotinho do Marpete, o primeiro foi o Madara, que vocês já conheceram, e esse é o Lucas, tá? Ele é um periquito australiano, macho, coisa mais linda, mesmo sendo nosso pet, ele tem o seu casalzinho, ele tem a Jade, e depois a gente mostra com calma pra vocês, mas a Jade não é mansa igual o Lucas, tá? Esse menininho, ele foi doado pra gente, os antigos tutores dele não tinham condições de ficar com ele. Então agora, ele faz parte da nossa família. Olha que rapaz mais lindo! Pra quem tem dúvidas de como é ter um periquito australiano, eles são muito fofos. São super mansos, dependendo do lugar que você adquirir. Ou se você mesmo amansar, eles ficam desse jeito. Muito bonzinhos, bem companheiros, tá? Ah, eles são muito curiosos, tá? São bem atentos a cada detalhe. Se fazer algum movimento brusco, eles também, dependendo do caso, podem se assustar. Então, é um bichinho bem delicado. Tá, pessoal? Comparado ao Agapornia, eu acho eles bem mais delicados nessa questão de, de interação, tá? Mas são muito, muito, muito amigáveis e sociáveis, tá? Vivem também com outras espécies, como calopsita, é, outro, outras aves também. E ele tá me olhando. O que foi que você tá me olhando, lindão? É muito lindão. Eu não aguento. Gente, eu me perco neles. Se deixar, eu fico olhando o dia inteiro. Eles vivem em colônia, então pode sim ter outros periquitos. Porém, tem que tomar cuidado com a questão da reprodução. Se tem várias fêmeas, se são vários machos e uma fêmea. Essa questão vai interferir na colônia. Beleza, pessoal? Com então, tudo isso tem que ser visto antes. Se é uma colônia só de machos, se é um casal... Tá? Porque senão pode ter uma disputa ali pela fêmea que não vai ser legal, beleza? E também pode ter disputa das fêmeas pelo macho. Então tudo isso tem que ser visto antes de formar a sua colônia de periquito australiano, tá? Mas em casal eles são inseparáveis. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele foi um vídeo rápido, só apresentando o Lucas pra vocês, tá? Essa foi a parte 2 dos nossos pets. Vamos mostrar mais.